Kemerdekaan Indonesia pastinya tidak terlepas dari jasa para tokoh yang mengabdikan dirinya pada negara, apalagi ketika menjelang proklamasi dilaksanakan. Jelang persiapan proklamasi, banyak nama-nama yang pada akhirnya terlibat dan namanya menjadi harum tercatat dalam sejarah atas jasa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Di video kali ini, mari kita mengenang perjuangan para tokoh yang berjasa banyak dalam proklamasi kemerdekaan. Kita akan bahas tiga tokoh yang terlibat pada proklamasi Indonesia. Eits, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya sob. Jangan lupa klik lonceng biar kamu terus dapat notifikasi dan gak ketinggalan Nusantara in Numbers. Yang pertama, Sayuti Melik. Sayuti Melik terkenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak kecil, rasa nasionalisme yang ada pada diri Sayuti telah ditanamkan oleh ayahnya. Sayuti Melik lahir di Kadisobo, Rejo Dani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Ayahnya yang bernama Abdul Muin seringkali menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Tidak hanya dari ayahnya, ia juga mempelajari nasionalisme dari gurunya di sekolah yang berkebangsaan Belanda bernama H.A. Zuring. Pada tahun 1938, setelah menikah, Sayuti dan istrinya mendirikan koran pesat di Semarang yang terbit tiga kali seminggu. Di masa Jepang menjajah Indonesia, koran pesan ditutup oleh pemerintah Jepang dan istri dari Sayuti dipenjarakan Belanda oleh tuduhan sebagai seorang komunis. Namun, setelah didirikannya Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, sang istri dibebaskan atas perintah Soekarno. Pada tahun 1945, ketika pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sayuti masuk sebagai anggota setelah 21 orang sebelumnya, di mana PPKI diketuai oleh Insan. Senior Soekarno. Awal mula tugas Sayuti Melik sebagai pengetik naskah kemerdekaan disebabkan oleh teks proklamasi yang awalnya disusun dengan tulisan tangan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Namun, para pemuda menolaknya karena mirip seperti buatan Jepang. Sayuti pun mengusulkan agar naskahnya diketik saja dengan membubuhkan tanda tangan dari Bung Karno dan Bung Hatta pada naskah tersebut. Sayuti juga mengetik naskah proklamasi dengan menggunakan mesin ketik. Juga mengganti kalimat wakil-wakil rakyat menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Meski demikian, Laksamana Maeda menjadi salah satu tokoh Jepang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan bersedia membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam proses kemerdekaan, rumah Laksamana Maeda lah yang menjadi tempat penyusunan teks proklamasi. Hal ini dikarenakan rumah Laksamana Maeda mempunyai hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga akan tetap aman. Laksamana Maeda tidak hanya mengizinkan rumahnya dijadikan tempat perumusan proklamasi, tetapi juga memastikan agar proses perumusan berjalan dengan aman dan lancar. Ia pun menyiapkan pasukan di dalam rumah dinasnya, agar kondisi semakin aman. Alasannya membantu persiapan kemerdekaan Indonesia karena ia memiliki hubungan baik dengan Soekarno maupun tokoh proklamasi lainnya. Dan yang terakhir, Fatmawati. Fatmawati adalah anak tunggal dari pasangan Hasan Din dan Siti Khadijah. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Ia pernah mengenyam pendidikan di sekolah tingkat 2, Polans Indie School atau HIS, kemudian bermukim di Palembang, dan akhirnya tinggal di Curug, sebuah kota yang berada di antara Lubuk Lingau dan Bengkulu. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidaklah mudah, bahkan sempat terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua yang menimbulkan peristiwa Rengas Denklok pada 15 Agustus 1945. 
Golongan muda mendesak Soekarno dan kawan-kawan untuk segera menyatakan kemerdekaan. Setelah proses diskusi yang sulit, akhirnya mereka memutuskan untuk membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, masih ada beberapa hal yang menghambat momen sakral tersebut, seperti menentukan kalimat yang akan ditulis, siapa yang akan membaca, siapa yang menandatangani, di mana teks tersebut dibacakan, kondisi Soekarno yang tengah sakit, hingga sulitnya mencari kain bendera. Berkat bantuan Hitoshi Shimizu lewat perantara Hyrule Basri, kain itu sampai di tangan Fatmawati, dari sebuah gudang Jepang di kawasan pintu air Jakarta Pusat. Hanya itu satu-satunya kain yang bisa dijahit untuk bendera. Sambil menitikkan air mata, Fatmawati menjahit kain tersebut menggunakan mesin jahit tangan, sebab ia tadi izinkan menggunakan mesin jahit kaki lantaran tengah hamil tua. Hadangan, air mata, perdebatan menjadi penghias nyata untuk satu ujung perjuangan yang disebut dengan kemerdekaan. Hingga akhirnya perjuangan para pahlawan bangsa mengantarkan kita pada hari ini sob. Ketenangan tanpa suara senapan dan tindakan penindasan dari bangsa lain. Menghargai jasa para pahlawan dengan menjadi generasi muda yang bersahaja. Demi tanah air Indonesia, demi tanah air kita tercinta. Dan itulah tiga dari sekian banyak tokoh yang terlibat pada proses kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.